Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Habislah Azmin Ali kali ini. Sudah kalah PRU 15 yang lepas. Kali ini berangan-angan lagi nak menang pula di kawasan uh, kerusi yang beliau mau tandingi. Adakah Azmin Ali tak sedar bahawa beliau telah pun ditolak oleh pengundi gara-gara pengkhianatan beliau dalam langkah syaratun yang mana telah menyebabkan Pakatan Harapan tumbang? Tidakkah itu menjadi indikator kepada Azmin Ali bahawa beliau tidak patut bertanding lagi dalam PRN dan patutnya beliau meneruskan saja hasrat untuk bersara dan berehat daripada pilihan raya atau politik? Namun demikian, tak tahu apa angin, apa ribut yang menyebabkan tiba-tiba Azmin Ali kembali semula berminat mengikuti pilihan raya dan dikabarkan beliau bakal menjadi Menteri Besar Selangor kalau Perikatan Nasional menang. Sehingga hari ini Azmin Ali dicabar luar biasa oleh Rafizi Ramli. Rafizi kata, saya carbar Azmin Ali berdebat isu ekonomi kalau dia berani. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Saya secara pribadi sebagai penganalisis politik dan juga pemerhati politik di Malaysia, ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu uh, yaitu debat antara orang yang kononnya pandai bercakap. Tak pastilah siapa yang lebih pandai bercakap, siapa yang lebih banyak idea dan siapa lebih bagus kerja. Adakah Azmin Ali atau Rafizi Ramli? Walaupun Rafizi Ramli seringkali dicop sebagai orang yang penuh dengan teori, tapi secara pribadi saya fikir lebih bagus banyak teori daripada tak ada apa-apa rancangan langsung. Ah, jadi apakah anda juga setuju seperti saya bahawa Apabila Rafizi mencabar Azmin Ali berdepat isu ekonomi, kita setuju. Adakah anda juga setuju? Kita nak tengok sejauh mana Rafizi Ramli mempunyai uh, idea dan juga uh, Azmin Ali. Kalau Azmin Ali berani, sambut cabaran tersebut. Berdebatlah dengan Rafizi. Jangan hanya berdegar-degar di media sosial. Tapi bila diajak berdebat, tak tahu apa-apa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mencabar Datu Sri Muhammad Azmin Ali untuk berdebat tentang ekonomi Malaysia. Sekiranya pemimpin Perikatan Nasional itu merasakan rekodnya sebagai bekas Menteri Ekonomi lebih baik daripada Kerajaan Madani hari ini. Timbalan Presiden PKR itu berkata, jika benar Azmin mempunyai perancangan terbaik untuk ekonomi Malaysia, Beliau mengalu-alukan bekas ahli PKR yang dipecat itu untuk berbahas dengannya. Itu pun kata Rafizi jika Azmin Ali berani untuk berdebat. Kalau mereka ada rancangan, saya panggil Azmin Ali. Kalau Azmin Ali sebagai bekas Menteri Ekonomi Perikatan Nasional merasakan rekod dia lebih baik daripada kerajaan perpaduan, saya cabar Azmin Ali berdebat dengan saya pasal ekonomi Malaysia. Kalau dia beranilah, kata Rafizi Ramli. Apa pendapat anda sekalian? Adakah kamu rasa, adakah anda rasa Azmin Ali akan berani menyahut cabaran untuk berdebat dengan Rafizi Ramli? Saya fikir inilah penentuannya. Beliau berkata demikian dalam satu video pendek ceramah jelajah Madani Malam tadi yang tular di media sosial. Azmin merupakan... Menteri Hal Ehwal Ekonomi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PH pada tahun 2018. Beliau kemudian dilantik sebagai Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2020 selepas menjadi dalang kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Ha. Jadi sebelum kita berpisah, mohon kiranya anda share video ini, tinggalkan komen anda, adakah anda juga setuju kalau debat ini diteruskan. Paling base lagi kalau panggil sekali dengan siapa lagi kalau bukan Wan Saiful Wan Jan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pemuda PAS Pulau Pinang tiba-tiba mengamuk dengan Presiden Gerakan. Rupanya ini yang Dominic Lau lakukan. Pemuda PAS kawasan Tasik Gelugur berang berang dengan Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan. Datuk Dr. Dominic Lau dengan menuntut 
Timbalan Perikatan Nasional uh, PN itu berundur daripada bertanding kerusi Melayu di kawasan itu pada PRN bulan depan. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Muhammad Amno Anwar menegaskan bahawa Dominik Lau tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menurut si kenyataan dikeluarkan, Afiq berkata pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Dun Teluk Air Tawar dan permatang berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominik masih berkeras untuk bertanding di kerusi Melayu. Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar akan memastikan kekalahan kepada calon gerakan di Tol Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi tegasnya. Kemarahan pihak PAS berhubung kedudukan calon bertanding di kedua-kedua dunia tersebut Semakin ketara apabila Afiq lantang memberi amaran kepada Dominik agar tidak bermain api. Jangan sesekali bermain dengan api, nanti api itu sendiri akan memakan diri, kata beliau. Jangan cabar kesabaran pemuda pas, marahnya lagi. Sebelum ini, desas-desus mendakwa setiap parti dalam Perikatan Nasional diberikan satu kerusi dalam tiga dun di Parlimen Tasik Gelugur. Parlimen P042 Tasik Gelugur yang kini disandang bersatu melalui Datu Kebuan Saiful Wanjan mempunyai tiga dun, yaitu Permatang Berangan, Sungai Dua, dan Teluk Air Tawar. Kemenangan Perikatan Nasional ke atas Parlimen Tasik Gelugur pada PRU15 dilihat. Mengejutkan pemerhati politik selain Parlimen Kepala Batas dan Parlimen Permatang Pau. Dalam tiga kawasan parlimen terbabit, terdapat sembilan kerusi dun majoriti Melayu. Selain permatang berangan dan tolak, eh, teluk air tawar, kerusi majoriti Melayu lain di Pulau Pinang ialah Penaga, Sungai Dua, Penanti, Pinang Tunggal, Permatang Pasir, Bertam, Seberang Jaya, Sungai Aceh, dan Sungai Bekap. Saudara-saudara sekalian, Rupa-rupanya inilah yang berlaku apabila Dominic Lau keras kepala Sehingga Dominic ditegur oleh pemuda PAS Yaitu uh, Muhammad Ikhwan Afiq Beliau kata Dominic jangan keras kepala Sehingga Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di Permatang uh, Berangan dan Teluk Air Tawar Akan memastikan Kekalahan kepada calon gerakan di Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi atau di, diikuti kata beliau. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Ahmad Muhammad Anwar menegaskan bahwa Dominik tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda pe kawasan itu. Menurut kenyataan dikeluarkan Afiq berkata pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Den Teluk Air Tawar dan Permatang Berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominik masih keras untuk bertanding di kursi Melayu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang anda patut tahu dan anda pasti akan share. Pasti saya yakin anda akan kongsikan ini kepada semua orang karena ini akan bercerita tentang Dah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN Rupanya Elaun yang wakil rakyat dikejar Ini nilainya ha. Pasti di luar sana ramai netizen yang nak tahu Apa sebenarnya habuan Apa sebenarnya yang dikejar Berapa nilai duit Berapa gaji Berapa elaun yang diterima oleh YBYB Yang menang dalam PRU maupun PRN Yang akan berlangsung tidak lama lagi ini Saya seringkali bercerita dengan rakan-rakan Kami bertanya kenapa orang sanggup berebut-rebut Mahu menjadi YB Padahal YBYB ini kerjanya bukan senang, tapi rupa-rupanya ada nilai imbuhan elaun gaji yang memang membuatkan mereka meliurkan, uh, menjadikan kita berliur lah macam tu. Tapi bagi kita semua yang tidak ada uh, rezeki untuk menjadi YB, tak apalah. 
cukuplah berliur melihat mereka. Oke, okay, saya kongsikan dengan Anda semua. Ini um, rupanya sebab sudah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN. Rupanya, elaun yang wakil rakyat dikejar, ini nilainya. Korang masih ingat lagi tak? Dengan isu elaun pinggan mangkuk yang digembar-gemburkan oleh ahli parlimen muar Yaitu Said Sadik Said Abdurrahman Siapa yang lupa Kami akan letakkan ciapan Said Sadik Said Abdurrahman mengenai isu elaun itu di bawah Isu ini sebenarnya mengenai kes tuduhan rasuah oleh Said Sadik Said Abdurrahman Dia telah melampirkan keterangan menafikan tidak terlibat dalam gejala rasuah pada masa sama, dia juga mengatakan ada elaun pinggan mangkuk sebanyak RM42,000. Saya ulang sekali lagi, berjumlah sebanyak RM42,000 secara one-off. Saya fikir dari hidup saya, dari kecil sampailah mungkin saya meninggal dunia, saya tidak akan mampu membeli pinggan mangkuk berjumlah RM42,000 ini. Hmm. Yalah, bayangkanlah RM42,000 itu bukan kecil minilainya Ia sangat besar Tapi itulah yang didedahkan oleh Said Sadik Said Abdul Rahman Pinggan mangkuk pun elaunya RM42,000 secara one-off Siapa yang tidak terliur kan? Banyak lagi elaun-elaun yang mungkin tak masuk akal bagi kita Seperti pertama Elaun pembayaran tol dan bahan api kendaraan ada tak korang bahagikan gaji untuk duit tol? Kalau ada, berapa ringgit yang korang letak untuk duit tol? 100 atau 200 ringgit? Macam admin selalu, kalau nak keluar je, baru top up to H&N Go. Tahu-tahu ada banyak lagi baki. Kenapa kami sebut pasal tol ini? Ha, tahu tak? Ahli parlimen akan menerima duit tol. Berapa jumlahnya? Elaun juga terbahagi kepada dua. Elaun ini layak dibayar kepada ahli Dewan Negara sebanyak RM200 sebulan. Manakala ahli Dewan Rakyat akan menerima RM300 sebulan. Tahukah korang, ahli parlimen juga akan mendapat elaun bahan api kendaraan sebanyak RM750 sebulan bagi ahli Dewan Negara dan RM1,500 bagi ahli Dewan Rakyat Banyak kan? Memang banyak Sama nilainya jumlahnya Dengan bayaran CCM kereta anda sebulan Itu baru minyak mereka Elaun minyak mereka <laughs> Coba bayangkan Kalau kita tak keluar mana-mana Lepas tu bakinya bertambah je hmm, Pergi ke mana agak-agaknya kan? <laughs> Oke, okay, kedua Elaun pakaian panas, pakaian rasmi istiadat dan bantuan pakaian black tie Kalau ada ahli parlimen menghadiri satu tugas rasmi di negara yang beriklim sederhana Mereka berhak untuk menuntut elaun pakaian panas berasaskan apa-apa kadar dan atas apa-apa terma dan syarat Yang dinyatakan dalam pekeliling pembendaraan yang berkaitan atau apa-apa pindaan kepadanya mereka juga akan diberikan RM1,500 sebagai elaun pakaian rasmi istiadat atas apa-apa terma dan syarat yang dinyatakan dalam pekeliling perimatan yang berkenan atau apa-apa pindaan kepadanya. Nombor 3. Elaun telefon dan diberikan alat komunikasi muda alih keistimewaan diberikan kepada semua ahli parlimen untuk telefon, yaitu Ahli parlimen diperuntukkan dengan satu telefon talian terus dalam tempat kediaman persendirian. Ahli parlimen diperuntukkan dengan satu talian terus di pejabat perkhidmatan. Kos pemasangan dan sewa telefon ditanggung. Ahli parlimen layak diperuntukkan dengan sebuah telefon bimbit atau alat komunikasi muda alih dengan harga tidak melebihi RM2000 sekali dalam masa dua tahun dan hendaklah disokong dengan resit asal pembelian sabar je bukan tu je mereka juga akan menerima elaun telefon pada kadar RM900 sebulan dibayar tanda memerlukan sokongan tanpa uh, tanda memerlukan sokongan apa-apa resit 
Bayangkan kalau kita beli internet guna Elon ini. Wow, RM900 sebulan tuh, bosku. Nomor 4, Elon Mesyuarat. Setiap kali mesyuarat dihadiri, akan dapat bayaran. Punya bagus kan? Kalau Anda bekerja di swasta atau di kerajaan, bayangkan. Kalau Anda mendapat bayaran dalam setiap majlis atau mesyuarat yang Anda hadiri. Kan? punya bagus banyak banyakkanlah mesyuarat supaya lebih banyaklah dapat elaun yang dapat kalaulah kita dapat malangnya tak tahulah anda dapat ke tidak terpulang tinggalkan dalam ruangan komen ahli ahli YB ini dapat elaun mesyuarat setiap majlis dihadiri akan dapat bayaran selalunya kalau kita bekerja mesti setiap bulan akan ada meeting bulanan bagi membentangkan laporan apa yang kita dah buat untuk bulan itu sama lah macam sos cili takut juga lah kami kalau bos marah kan mm -hmm. tapi eh, pernah tak lepas meeting korang akan dapat bayaran tak dekan ha ahli parlimen akan dibayar pada kadar RM400 sehari kerana menghadiri majlis parlimen mereka juga akan dibayar RM300 sehari atas sebab menghadiri mesyuarat, taklimat, seminar, bengkel, dan lain-lain yang dianjurkan secara rasmi oleh kementerian atau agensi. Kerajaan di peringkat persekutuan atau negeri yang daripadanya ahli parlimen menerima undangan rasmi untuk menghadirinya. Nombor 5. Saraan ahli parlimen yang lumayan. Untuk yang terakhir nih, elaun paling mahal. Nak tahu kenapa? Tahukah, kurang yang ahli parlimen akan menerima saraan ahli parlimen? Coba teka berapa? Coba teka. Kami nak kurang teka dulu berapa. Jangan scroll atau jangan skip. Jangan cepat-cepat percepatkan video ini. Karena saya mahu anda teka dulu. Tulis dalam ruangan komen, teka dulu berapa uh, saraan ahli parlimen yang dikatakan lumayan ini. Kalau kamu tidak tinggalkan dalam ruangan komen dan Anda tidak meneka, ha, itu mungkin Anda menipu. <laughs> dan tipu itu dosa. Tak apalah. Saya kongsikan kepada Anda. Kalau korang tekan bawah ribuan ringgit atau tekaan Anda ribuan ringgit, ternyata itu salah. Ahli parlimen akan menerima elaun bulanan sebanyak. Rp11.000 bagi ahli Dewan Negara dan Rp16.000 bagi ahli Dewan Parlimen. Jadi, coba kita bandingkan dengan gaji minimum kita. Baiklah, kita akan bandingkan elaun-elaun di atas dengan gaji minimum pekerja yaitu Rp1.200. Kepada sesiapa yang tak tahu lagi, Datu Awang Hashim berkata kerajaan telah menambah baik inisiatif Malaysia melalui package pemulih dengan menggalakkan majikan menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan dengan melonggarkan syarat kadar gaji minimum dari 1500 kepada 1200 mungkin pada awalnya kita akan merasakan tak puas hati kenapa perlu kurangkan gaji sepatutnya naikkan gaji lah kan namun beliau telah mengeluarkan kenyataan bahwa program ini untuk bantu rakyat dengan kelonggaran syarat gaji minimum program ini mereka yang diberi gaji 1200 akan dapat insentif tambahan dari kerajaan 500 setiap bulan jadi kalau kita ambil gaji 1200 dan bandingkan dengan allowance yang mereka terima sangat berbeza Elaun telefon saja 900 ringgit bersamaan dengan 75% gaji minimum rakyat. Elaun mesyuarat 400 ringgit untuk tiga hari dan dah sama macam gaji minimum rakyat untuk sebulan. Elaun pakaian rasmi istiadat 1520% lebih tinggi dari gaji minimum elaun rakyat, minimum rakyat. Elaun di bawah saraan uh, ahli parlimen jauh bagai langit dan bumi. Ha, saudara-saudara sekalian, Isu ini dipetik daripada info rakyat. Sila share kepada semua orang dan pastinya yang memberikan motivasi untuk anda bekerja lebih keras. Betulkah? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.